Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале «Истории судеб». И вот наша история на сегодня. Катя сидела у окна и смотрела, как дети куда-то идут толпой. «Наверное, на речку», — подумала она. За ней, конечно же, никто не зайдет и не позовет с собой. С ней не дружили. В их маленьком поселке девушка была, что называется, изгоем, а все потому, что она была толстушкой. Мама называла ее ласково, моя сладкая. Ну и, конечно же, переживала, как бы девочка не осталась голодной, ведь она ее очень любила. Мамина забота и любовь дала свои плоды, и Катя в свои 15 лет весила 95 килограмм. Девочке было очень тяжело ходить. Она не участвовала никогда ни в каких мероприятиях, в игры ее тоже никогда не брали. Постепенно, из года в год, Катя становилась все более одинокой. И в 15 лет рядом осталась только мама. Она единственная понимала девочку, любила такой, какая она есть. В школе мальчишки всегда над ней смеялись. Девчонки тоже не отставали. Хотя Катя всегда была готова прийти на помощь. Девочка хорошо училась. Всеконтрольные она делала на отлично. Писала сочинения для себя и половины класса, надеясь тем самым получить расположение ребят. Но это не происходило. Из-за своей наивности девочка не понимала, что ей просто пользуются. Она постоянно плакала, жаловалась маме. И у мамы всегда был в запасе вкусный тортик, чтобы девочка утопила в нем свои горести. И так продолжалось до окончания школы. Приближался выпускной, и Катя очень хотела пойти, ведь там будет Антон. Она его любила еще с младших классов. Он был самым красивым мальчиком в классе, да и, наверное, во всей школе. И Катя понимала, что шансов у нее нет. Но, как говорится, надежда умирает последней. Поэтому девочка решила пойти на выпускной, обязательно в красивом платье, если бы тогда она знала, чем обернется для нее эта любовь. С выпускного девушка вернулась под утро вся в слезах. Маме ничего не сказала, и весь последующий день она не выходила из своей комнаты. Мама Кати не могла понять, что происходит с дочерью, пыталась вывести на разговор. Но Катя упорно отмалчивалась и только плакала. В итоге мама сдалась и решила оставить все как есть. Мол, когда девочка захочет, расскажет все сама. А Катя молчала. Если раньше она хоть иногда выходила прогуляться, то теперь нет – она сидела за творницей. Если мама настаивала, чтобы Катя вышла на прогулку, то дело доходило до истерики. Мама понимала, что на выпускном произошло что-то страшное, но не знала, как разговорить дочь. Она стала волноваться. И не зря. Однажды, вернувшись домой, она увидела такое, что разделило их жизнь на до и после. Мама позвала дочку к ужину, но та не спустилась. Мама постучалась в комнату, но там было тихо, а дверь закрыта изнутри. В сердце закралась тревога. Мама быстро сбегала к соседям за помощью, и они выломали дверь. Войдя в комнату, они увидели Катю, лежащую на полу без чувств. Рядом лежала открытая баночка с таблетками. Где она достала снотворное, для всех так и осталась загадкой. Вызвали скорую. Девочку увезли в реанимацию. Катю откачали. Вовремя мама успела. Врач пригласил маму к себе в кабинет. «Вы знали, что ваша дочь была беременна?» – спросил он. Мама села на стул, закрыв рот рукой. Она никак не могла предположить. «Судя по вашей реакции, вы не знали», – продолжил доктор. «Ребенка, к сожалению, спасти не удалось. Как отравление скажется на здоровье вашей дочери и сможет ли она в последующем иметь еще детей, покажет только время. Почему она это сделала, вам это нужно выяснить. Ребенок держит все в себе. Не дай бог ситуация повторится, и тогда мы можем не успеть». Доктор внимательно посмотрел на женщину. «Что же мне делать, доктор?» Мать плакала на взрыв. Она очень боялась потерять свою дочь. «Только разговор. Идите к дочери». И она пошла. На ватных ногах своей Катеньки. Девушка лежала в палате одна. Мама присела у кровати и сказала. «Доченька, давай поговорим. Так больше не может продолжаться». Катя молча кивнула в знак согласия. Что произошло на выпускном? С того же времени все и началось. И девочка опять кивнула. Расскажешь? Мама посмотрела на дочь, и у той в глазах стояли слезы. Девушка кивнула вновь и начала свой рассказ. Тогда они позвали меня с собой. Все мои одноклассники. Я так обрадовалась. Мам, наконец-то, думаю, ты ждалась. Там все выпивали, веселились, все было отлично. А потом Антон позвал меня за собой. И я пошла. Ведь я тебе говорила, что люблю его. Мы тогда с ним переспали. А когда все закончилось, я призналась ему, что влюблена в него. 
Я верила, что он признается мне в ответ. А он так зло рассмеялся и сказал, что просто проиграл в карты с парнями. А на кон поставили секс со мной. То есть, кто проиграет, тот и спит. Представляешь, мам? Он вышел, а они все в комнату вошли. Ржут, фоткают. Я тогда домой прибежала. На улицу было стыдно выходить. А когда случилась задержка, я сделала тест и поняла, что беременна. Такого позора я бы не выдержала и решила покончить с собой. Ты просто рано пришла. Мам, пойми, я не могу так жить. Надо мной все смеются, ты тычут пальцем. А я живая. Я ведь все чувствую. Мама Кати плакала вместе с дочерью. Она понимала, что в бедах дочери виновата прежде всего она. Мама позволила набрать дочери столько килограмм. Именно она должна была сейчас помочь дочери вернуться к жизни. Иначе она может совсем потерять дочь. Выйдя из больницы, они уехали. Куда и насколько, не знал никто. Квартиру в поселке продавать не стали. А спустя год мама вернулась. Кати так и не было. Сначала соседи додумывали, что и как, где, мол, куда ребенка дело. Но мать упорно молчала. Никому ничего рассказывать она не собиралась. Постепенно страсти улеглись, и все забыли. С тех пор прошло 15 лет. Жизнь в поселке текла своим чередом, и вот однажды по поселку прокатилась новость. Катька толстуха вернулась. Конечно же, кто знал Катю, хотел посмотреть на нее. Все-таки столько лет прошло. В тот же вечер Катя удовлетворила их любопытство, выйдя прогуляться по поселку. Рядом шла мама, гордо подняв голову. Ведь не каждая женщина может похвастаться в поселке красавицей дочерью и четырьмя внуками. Катя хотела найти всех своих одноклассников, особенно Антона, и сказать им спасибо. Ведь если бы не их скотское отношение, она так и жила бы в своем ужасном теле. А тогда, 15 лет назад, мать отвезла ее к бабушке в другой город. Бабушка, увидев, в каком состоянии внучка, связалась со своим знакомым. Он работал тренером в школе. Девушки тогда наладили питание, составили график тренировок. Целый год ее мама и бабушка следили за ее рационом. Мама решила тогда на все сто процентов поддержать дочь и стала вместе с ней посещать спортзал. Бабушка тоже решила не отставать. Было тяжело, но с каждым месяцем становилось все легче и легче. А спустя шесть месяцев в спортзале она встретила коллегу по несчастью – Мишу. Он тоже пытался сбросить лишнее и вернуться к полноценной жизни. Они стали встречаться, посещать вместе тренировки, и мама поняла, что девочка жила, и в ней больше нет нужды. Поэтому через год мама вернулась в свой родной поселок, оставив девушку строить свою личную жизнь и жить по-новому. Через полтора года Катя и Миша поженились, а еще через два года родилась их первая доченька, потом сыночек, а потом еще две доченьки в один день. Катя никогда не думала, что она сможет быть настолько счастлива. Тот выпускной она забыла, как страшный сон, и теперь жила, жила новой счастливой жизнью. «Катя?» Услышав женский голос, девушка обернулась. Недалеко стояли девушки. Она узнала в них своих бывших одноклассниц, которые в свое время свыли первыми красавицами на деревне. Они смотрели на нее широко открытыми глазами, в которых читалось и удивление, и зависть, и непонимание. Женщина посмотрела на них и улыбнулась. Перед ней стояли обычные тетки, располневшие и неухоженные. Катя не подала виду, но в глубине души она ликовала. «Мам!» — она повернулась к матери. «Антон где? Что ты про него слышала? Он женился?» «Твой Антон сидит. Семь лет дали. То ли кража, то ли разбой, то ли все вместе. Я не помню. Не путевый он был, это и так понятно». Отсюда, кто уезжает, более или менее в люди выбивается. А тех, кто уехал, можно по пальцам пересчитать. А тебе зачем? Да просто интересно. Катя пожала плечами, улыбнулась и обняла маму. Спасибо, мам. Если бы не вы с бабушкой тогда, я даже не знаю, была бы я теперь жива или нет. Не благодари. Я просто исправила то, что натворила сама. Катя с мужем решили окончательно перебраться в поселок. Они купили большой дом. Мама стала жить вместе с ними. А спустя год они пришли к выводу, что хотят еще детей. Но рожать сами они больше не стали. Еще четверых они взяли из детского дома. И Катя опять была у всех на устах. Ее знал весь поселок. Но теперь уже не как Катьку Толстуху, а как счастливую женщину, многодетную мать и любимую жену. Вот такая история. А что вы думаете по поводу этой истории? 
Напишите свое мнение в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До свидания.